மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கிற லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பாக்டீரியா பற்றி பார்க்கலாம் நான் மகாலட்சுமி பாக்டீரியா அப்படின்னா என்னென்னா பாக்டீரியா ஆர் சிங்கிள் செல்ட் ப்ரோ கேரியோட்ஸ் சிங்கிள் செல் ஒரே ஒரு செல்லால் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரி தான் வந்து பாக்டீரியா ப்ரோ கிரா கேரியோட்ஸ் அப்படின்னா செல்லுக்குள்ளே நியூக்ளியை வந்து இருக்காது நியூக்ளியஸ் இல்லாத ஒரு செல்லால் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் தான் பாக்டீரியா தே ஆர் கன்சிடர் டு பி த ஃபஸ்ட் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆன் அர்த் பூமியில் உருவான முதல் உயிரினம் அப்படின்னு பார்த்தா பாக்டீரியாஸ் தான் பாக்டீரியா ஆர் குரூப்ட் அண்டர் தி கிங்டம் ஒனேரா இந்த பாக்டீரியாவை எந்த இதில் வந்து ப்ளே எந்த பொசிஷனில் வச்சுருக்காங்க நம்மளுடைய அனிமல் கிங்டம்லன்னு பார்த்தா மொனிரா அப்படிங்கிற ஒரு கிங்டம் கடையில் பாக்டீரியாஸ் வச்சுருக்காங்க த ஸ்டடி ஆஃப் பாக்டீரியா இஸ் கால் பாக்டீரியாலஜி பாக்டீரியாவை பற்றி மட்டுமே தனியாக ஸ்பெஷலாக படிக்கிறீங்கன்னா அது பாக்டீரியாலஜி அப்படிங்கிறாங்க த சைஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஒன் மைக்ரோமீட்டர் டு ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர்ஸ் அதோடைய அளவு சொல்கிறாங்க ஒரு மைக்ரோமீட்டர்லேருந்து அஞ்சு மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் அதோடைய சைஸ் வந்து இருக்கும் பாக்டீரியா ஆஃப் டூ டைப்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரெஸ்பிரேஷன் சுவாசிக்கிறத சுவாசிக்கக்கூடிய நிலையை வச்சு பாக்டீரியாவை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஏரோபிக் பாக்டீரியா இன்னொன்று வந்து அனரோபிக் பாக்டீரியா ஏரோபிக் அப்படின்னாவே ஏர் ஞாபகப்படு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெக்வைஸ் ஆக்சிஜன் கண்டிப்பாக அதுக்கு காற்று வேணும் சுவாசிக்கிறதுக்கு ஆனரோபிக் அப்படின்னும் போது ஆக்சிஜன் அதுக்கு தேவைப்படாது சுவாசிக்கும் போது செல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாக்டீரியா இப்போ பாக்டீரியா ஒரே ஒரு செல்லால் செய்யப்பட்டிருக்கு நியூக்ளியஸ் இல்லாத செல்லால் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி படித்தோமா அப்போ அதோடைய செல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா த பாக்டீரியம் ஹேஸ் அன் அவுட்டர் கவரிங் நோனாக செல் வால் அதை சுற்றி தி செல் வால் அப்படின்றது இருக்கும் வெளியே வெளிப்புறமாக பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு செல் வால் இருக்குது நியூக்ளியார் மெட்டீரியல்ஸ் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை அ நியூக்ளியார் வித்தவுட் நியூக்ளியார் மெம்ரேன் அதுக்கு நியூக்ளியார் மெட்டீரியல் இருக்குது ஆனால் நியூக்ளியா இல்லைன்னு படித்தோம் நியூக்ளியார் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளாய்டாக இருக் நியூக்ளியாய்டு மாதிரி இருக்குது அதில் வந்து நியூக்ளியார் மெம்ரேன் கிடையாது அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி நியூக்ளியார் மெம்ரேன் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது அப்படியே இருக்கும் நியூக்ளியார் மெம்ரேன் இல்லாமல் அப்படியே அப்படியே இருக்கும் ஃப்ளோட்டிங்கில் இருக்கும் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ கால் பிளாஸ்மெட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் என்றது என்னது அந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த இடத்தால் ஃபில் ஆகிருக்கக்கூடிய அந்த லிக்விட் தான் அந்த சைட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த சைட்டோப்ளாசமில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ வந்து இதில் இருக்குது அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமல் டிஎன்ஏக்கு என்ன பேருனா பிளாஸ்மெட் அப்படிங்கிறோம் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இஸ் கேரிட் அவுட் பை செவன்டி எஸ் ரைபோசோம்ஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசினா தன்னுடைய உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தேவையான அந்த விஷயங்கள் வந்து எதால் நடக்குது அப்படின்னா செவன்டி எஸ் அப்படிங்கிற ரைபோசோம்ஸால் தான் இந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்குது அதர் செல் ஆர்கனல்ஸ் இந்த தவிர இந்த குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ தவிர நியூக்ளியார் மெ மெட்டீரியல்ஸை தவிர வேறு என்னெல்லாம் செல் செல் ஆர்கனல்ஸ் இருக்குது செல் ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னா செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்ஸு பொருட்கள் சொல்லுவோமா அது செல் ஆர்கனல்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா மைட்ரோகான்ட்ரியா கல்கை பாடி என்டோப்ளாஸ்மிக் கிரிட்டிக்குலம் இதெல்லாம் வந்து இந்த பாக்டீரியல் செல்லுக்குள்ளே இருக்குது இருக்குது இல்லை ஆப்சென்ட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த செல் ஆர்கனல்ஸ் பை மைட்ரோகான்ட்ரியா கல்கை பாடி என்டோப்ளாஸ்மிக் கிரிட்டிக்குலம் இதெல்லாம் வந்து பாக்டீரியல் செல்லுக்குள்ளே இல்லை ஃப்ளாஜலா எய்ட் எய்ட்ஸ் இன் லோக்கோமோஷன் இது எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா ஃப்ளாஜலா அப்படிங்கிற ஒரு அந்த பிக்சரில் காட்டியிருப்பாங்க பாருங்கள் ஃப்ளாஜில் அப்படின்னு சும்மா ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து இது நகர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது எய்ட்ஸ் இன் லொக்கோ மோஷன் சொல்லியிருக்காங்க லொக்கோ மோஷனை நகர்றது நகர்றதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா ஃப்ளாஜில்லா அப்படிங்கிற பார்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது பாக்டீரியா ஒரு கிளாஸ்ஃபைடு அக்கார்டிங் டு த ஷேப் ஆஃப் தேர் செல்ஸ் பாக்டீரியாவை இப்போது தன்னுடைய செல்ஸுடைய ஷேப்பை வச்சு பிரிச்சுருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம வந்து பாக்டீரியாவை ரெண்டாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் ஆனரோபிக் ஏரோபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது அதே பாக்டீரியாவை ஷேப்பை வச்சு அது என்னெல்லாம் ஷேப் இருக்கோ அதை வச்சு பிரிச்சுருக்காங்க பாருங்கள் பெசிலை பெசிலை அப்படிங்கிற பாக்டீரியா அப்படியே நம்ம பிக்சரில் பார்த்துக்கோங்க அதை பெசிலை அப்படிங்கிற பாக்டீரியா எப்படி இருக்கும்னா ராட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ ராட் ஷேப்டு பாக்டீரியாவை பெசிலை சொல்கிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பெசிலஸ் ஆந்த்ராசிஸ் இது ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்பாங்க தென் ஸ்பைரெல்லா ஸ்பை டூ த்ரீ மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ் கொஷின் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ்லாம் கூட இது வந்து கேட்பாங்க தென் ஸ்பைரில்லா ஸ்பைரில்லான்றது ஸ்பைரல் ஷேப்டு பாக்டீரியா ஸ்பைரல்
டிப்ளோ காக்கஸ் அந்த மாதிரி ரெண்டு காக்கை ஒன்றா ஒட்டி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து டிப்ளோ காக்கஸ் அப்படிங்கிறோம் ஆர் ஃபார்ம் அ செயின் இது அப்படியே ஒன்றுனா ஒட்டி 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 ஒரு செயின் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இப்போ மணி நம்ம கூத்தா எப்படி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி செயின் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்டெப்டோ காக்கஸ் ஆர் அக்கரின் பஞ்சஸ் இல்லைன்னா அப்படியே ஒன்றா மொத்தமாக பஞ்சாக இருக்கும் அப்படியே ஒரு குரூப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி குரூப்பாக இருந்துச்சு காக்கைஸ் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டஃபிலோ காக்கஸ் அப்படின்றோம் தென் விப்ரியோ விப்ரியோன்றது கமா ஷேப்டு பாக்டீரியா கமா மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குது நம்ம கமா போடுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு கமா ஷேப்டு பாக்டீரியா அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து விப்ரியோ காலரா தென் பாக்டீரியாஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் அக்கார்டிங் டு தி நம்பர் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லா ஃப்ளாஜெல்லான்னு ஒன்று இருக்குது த்ரெட்டு மாதிரி இருக்குது தன்னுடைய உடம்புல இல்லையா அது எங்கே இருக்குது எத்தனை இருக்குது இதை வச்சு பாக்டீரியாவை வந்து மறுபடியும் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க நம்பர் அப்படின்னா எத்தனை இருக்குது அரேஞ்ச்மெண்ட்டுனா அது எங்கே பொருந்திருக்கு அந்த பாக்டீரியாவுடைய செல்லில் அப்படின்றத வச்சு மறுபடியும் இதை பிரிக்கிறாங்க பாக்டீரியாஸாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் வச்சு பிரிக்கிறாங்கன்னா ரெஸ்பிரேஷனை வச்சு பிரிக்கிறோம் ஷேப்ஸை வச்சு பிரிக்கிறோம் தென் ஃப்ளாஜெல்லாவை வச்சு நம்ம பாக்டீரியாவை பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ அதுடைய என்னன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க மோனோ ட்ரிக்கர்ஸ் மோனோ அப்படின்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஸோ மோனோ ட்ரிக்கர்ஸ் அப்படின்றது சிங்கிள் ஃப்ளாஜெல்லாம் அட் தி எண்டு ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு எண்டில் ஒரே ஒரு ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து மோனோ ட்ரிக்கர்ஸ் அப்படின்றோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு விப்ரியோ காலரா ஏற்கனவே விப்ரியோ காலரா நமக்கு எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் அந்த ஷேப்பில் பிரிக்கும் போது விப்ரியோ அப்படிங்கிற அந்த பாக்டீரியா வகைகளுக்கு இந்த விப்ரியோ காலரா பார்த்துருக்கோம் ஒருவேளை இது ரெண்டு மேட்ச் பண்ணி கூட நமக்கு ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது தென் லோபோ ட்ரிக்கர்ஸ் லோபோ ட்ரிக்கர்ஸ் அப்படின்றது ஸ்டஃப் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லா அட் ஒன் எண்டு ஒரே ஒரே ஒரு எண்டில் மட்டும் அப்படியே கொத்தாக இருக்கும் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோஃபோ ட்ரிக்கர்ஸ் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் ஆம்ஃபி ட்ரிக்கர்ஸ் ஆம்ஃபி ட்ரிக்கர்ஸ் அப்படின்னா டஃப் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லாம் அட் போத் ஏன்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் பார்த்திங்கன்னா கொத்து கொத்தா இந்த பக்கமும் ஒரு கொத்து ஃப்ளாஜெல்லாஸ் இருக்கும் அந்த பக்கமும் ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளாஜ ஃப்ளாஜெல்லாஸ் இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ரோடோஸ் பைரிலம் ருப்ரியம் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா வந்து இந்த ரெண்டு ப ரெண்டு எண்டுலேயும் கொத்து கொத்தா ஃப்ளாஜெல்லாஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து ஆம்ஃப்ரி ட்ரிக்கர்ஸ் ஸோ ஒரே ஒன்று இருக்குது ஏதாச்சும் ஒரு எண்டில் ஒரே ஒரு ஃப்ளாஜெல்லாக இருந்தால் மோனோ ட்ரிக்கர்ஸ் ஒரு கொத்து ஃப்ளாஜெல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு எண்டில் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அது லோஃபோ ட்ரிக்கர்ஸ் பாக்டீரியா ரெண்டு பக்கமும் கொத்து கொத்தா ரெண்டு ரெண்டு எண்டுலேயும் கொத்து கொத்தா அந்த ஃப்ளாஜெல்லாஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது ஆம்ஃபி ட்ரிக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெரி ட்ரிக்கர்ஸ் ஃப்ளாஜெல்லாஸ் ஆல் அரவுண்ட் ஒ தன்னோடய உடம்பை சுற்றியுமே ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து பெரி ட்ரிக்கர்ஸ் அப்படின்றோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஈ காலை பாக்டீரியா இது இந்த பெ பெரி ட்ரிக்கர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் தென் ஏ ட்ரைக்கர்ஸ் ஏ ட்ரைக்கர்ஸ்னா ஏன்னாவே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ ஏ ட்ரைக்கர்ஸ் அப்படின்னா வித்தவுட் எனி ஃப்ளாஜெல்லா ஃப்ளாஜெல்லாவே இல்லை அந்த மாதிரியான பாக்டீரியாஸ் இருக்குதுன்னா அது ஏ ட்ரைக்கர்ஸ்ன்றோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொரின் கொரின் பாக்டீரியம் டிப்திரே அப்படிங்கிற பாக்டீரியா வந்து ஏ ட்ரைக்கஸ் பாக்டீரியாவுக்கு எக்ஸாம்பிள் தென் பாக்டீரியாஸ் கெட் தேர் ஃபுட் இன் மெனி வேஸ் பாக்டீரியாஸ்க்கு தன்னுடைய ஃபுட் வந்து நிறைய வழிகளில் கிடைக்குது ஃபோட்டோசிந்தரிக் பாக்டீரியா மேக்ஸ் தேர் ஓன் ஃபுட் தன்னுடைய ஃபுட்டை தானே உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் இருக்குது அது வந்து ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பாக்டீரியா ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்னால் தன்னுடைய ஃபுட்டை தானே தயார் பண்ணிக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பாக்டீரியாவுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா சயனோ பாக்டீரியா அப்படிங்கிற பாக்டீரியா வந்து ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பாக்டீரியாவுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியா தட் லிவ் இன் ஹார்ஷ் என்விரான்மெண்ட் யூஸ் கெமிக்கல்ஸ் ஒரு சில பாக்டீரியாஸ் என்ன பண்ணோம் ரொம்ப மோசமான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கும் டு ப்ரொடியூஸ் தேர் ஃபுட் இன்ஸ்டர் ஆஃப் யூட்டிலைசிங் எனர்ஜி ஃப்ரம் தி சன் சன்லேருந்து எனர்ஜி எடுத்து ஃபுட்டு செய்ய அங்கே இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தன்னுடைய ஃபுட்டை வந்து செஞ்சுக்கும் அது என்னன்னா இந்த ப்ராசஸ் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தன்னுடைய ஃபுட்டை செய்யக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேருனா கீமோ சிந்தசிஸ் அங்கே ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் சொல்கிறோமா அந்த மாதிரி இது கீமோ சிந்தட்டிக் கீமோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னா கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி தன்னுடைய ஃபுட்டை தான் செஞ
அது தன்னுடைய இனம் எப்படி பெருக்கும் அப்படின்னா ஃபிஷனால் பெருக்கும் ஃபிஷனாக அப்படியே பிரிஞ்சிடுறது அதில் பைனரி ஃபிஷனும் இருக்குது மல்டிப்பிள் ஃபிஷனும் இருக்குது பைனரினால் ரெண்டாக பிரியும் மல்டிப்பிள்னா பல பார்ட்ஸாக வந்து பிரிஞ்சிடும் தட் இஸ் மல்டிப்பிள் ஃபிஷன் ஸோ அதனுடைய ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாக இருக்குது பைனரியாகவும் இருக்கும் மல்டிப்பிளாகவும் இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ டேக் கேர்